ఇంత ప్రెస్టీజియస్గా ఇంత రేంజ్ అయినటువంటిది ఏర్పడింది ఇప్పటికే అది ఎప్పుడైతే జనాలు అప్రిషియేట్ చేశారో సోషియో ఫాంటసీ అండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది ఆ బింబిసారుడా అనే అనే ఒక ఇది కొంతమంది రీ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ మగధీరా అంటున్నారు అంటే కొంతమంది రాజు గట్ట పేసుకుని కొంచెం అలా నరకటం మూలంగా బాహుబలి అంటున్నారు మీరు ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సోషల్ గెటప్స్ లో కూడా యువర్ నెగిటివ్ అది మీరు రేపు సినిమా చూడండి హీరవాణి గారి జాయినింగ్ అనేటువంటిది ఈ సినిమాకి మేము అందరు కష్టం ఒక ఎత్తండి ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు ఫీల్ అయినంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఆ ఏర్పడిన కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటి టూ వర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ స్థాయిలో నిలబడింది వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అమ్మా నిజంగా అమ్మా ఏం బింబిసాడంటేనే మరణ శాసనం సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సినిమాను ప్రేమించటం సినిమాను ఆరాధించటం సినిమాను శాసించటం అలాగే సినిమా కోసం ఏదైనా చేయగలిగిన సాహసము మొండితనము పట్టుదల ఈ పదాలు ఈ లక్షణాలు ఎవరికి వర్తిస్తాయి అంటే అది గ్యారంటీగా నందమూరి కుటుంబానికి చెందినట్టు వ్యక్తికే వర్తిస్తాయి అనేటువంటిది నిజం ప్రస్తుతం నందమూరి కుటుంబం నుంచి వచ్చి బింబిసార అనేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రంతో ఆగస్టు ఐదున ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ బింబిసార అనేటువంటిది ఇప్పటికే ట్రైలర్స్ ద్వారా కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా కానీ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది ఈ సినిమా విశేషాన్ని కళ్యాణ్ రావు ద్వారా తెలుసుకున్నాం కళ్యాణ్ రావు గారు వెల్కమ్ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగున్నాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఐ వాంట్ టు పుట్ ఏ క్వశ్చన్ టు యూ సినిమా అంటే మీ కళలో కనిపించే అభిమానం ఆరాధన ఆ సినిమా పట్ల మీకున్న పిచ్చి ప్రేమ వాట్ ఎవర్ ఎడరేషన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ మీరు పుట్టి పెరిగింది సినిమాల్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నది ఆ వాతావరణంలోనే బట్ యూ లుక్ వెరీ యునిక్ టువర్డ్స్ ద లవ్ ఇన్ సినిమా అబౌట్ సినిమా అంటే సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ సినిమా అంటే చాలామందికి సినిమా అంటే పిచ్చి అండి అందుకే మన తెలుగు కలెక్షన్స్ అంత హ్యూజ్గా ఉంటాయి మన తెలుగు వాళ్ళ సినిమాలకి తెలుగు కలెక్షన్స్ అంత హ్యూజ్గా ఉంటాయని కారణం అభి చూసే ప్రేక్షకుడి నుంచి అందరికీ ఆ సినిమా అంటే పిచ్చి అంతే సో నాకు సినిమా అంటే పిచ్చి యునిక్నెస్ అనేది ఐ స్ట్రైవ్ ఫర్ ఇట్ నేను దాని గురించి ఎఫర్ట్స్ పెడతాను అంటే ఎస్ మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ప్రశ్న రావడం జరిగింది ఎందుకంటే సాధారణంగా అందరూ సినిమా స్టార్స్ అందరితోటి మాకు పరిచయాలు వాళ్ళతో జర్నీ ఉంటుంది బట్ మీ కళలో కనిపించిన కసి మీ కళలో కనిపించినటువంటి ఆ ఆరాధన చూస్తుంటే రియల్లీ యూఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్మీ పర్సన్ అనేటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్ టు వర్డ్స్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ బింబిసారా ఏంటి బాబు ఇంత ప్రెస్ట్ ఇంత ప్రెస్టీజియస్గా ఇంత రేంజ్ అయినటువంటిది ఏర్పడింది ఇప్పటికే హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండి అంటే ఎప్పుడైనా మనం చేసిన ప్రయత్నాన్ని మనం చేసిన వర్క్ని ప్రజల ముందు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మనకి అప్రిషియేషన్ ఇస్తే అంతకంటే మనకి కావాల్సిందే ఉండదు నథింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ అండ్ అప్రిసియేషన్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ సో అలా బింబిసారుడు అనే సినిమా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక రాజు గెటప్లో రావడం జరిగింది ఒక చిన్న హిస్టారికల్ గెటప్లో నేను రావటం సో అది ఒక మా యొక్క సినిమా యొక్క ఆంతర్యం టైం ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఈవిల్ టు గుడ్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము చేసిన ఒక టూ మినిట్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ట్రైలర్ అవ్వచ్చు అది ఎప్పుడైతే జనాలు అప్రిషియేట్ చేశారో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ అస్ అంటే మా ప్రయత్నమే కదండి మేము ఏదో కొత్తగా చెప్దాం అనుకుంటున్నాం కొత్తగా ప్రయత్నం ఒక అంటే కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదండి కొన్ని గత పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలుగా అలాంటి సినిమాలు రాలేదు సో అలాంటి ఒక పాత ఫార్మాట్ సినిమా లేదండి ఇది నేనేం కొత్తగా ఏదో కనుక్కున్నాను నేను ఏదో ఎడిసిన్ అదేం లేదు మన పాత ఫార్మాట్ సినిమా మన పూర్వీకుల నుంచి ఉన్న ఒక ఫార్మాట్ సినిమా అది ఆ సినిమాని మళ్ళీ రిప్రైజింగ్ విత్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బికాస్ ఈ రోజుల్లో విఎఫ్ఎక్స్ కానీ సీజీఐ కానీ కొంచెం మనకి చెంతలో వచ్చేసినాయి ఇయర్ టు అవర్స్ బాగా క్లోజ్ అయిపోయింది సో అవన్నీ పూత పెట్టుకొని ఆ షో కేస్ బింబిసార ట్రైలర్ వరకు కానీ సాంగ్స్ వరకు అండ్ ఐమ్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అండి దట్ దేవ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ దేవ్ ఓన్డ్ ఇట్ దే డెఫినెట్లీ వాంట్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ మా ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు సో యూ కాల్ ఇట్ ఎ సోషియో ఫాంటసీ అండి ఎస్ సోషియో హిస్టారికల్ నో నో సోషియో ఫ్యాంటసీ హిస్టారిక్ నో హిస్ నో హిస్టరీ నథింగ్ నథింగ్ టువర్డ్స్ బింబిసారా విచ్ ఇస్ బీన్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఆ బింబిసారుడా
ఫిక్షన్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది మీ గెటప్ ఈ రాజు గెటప్ కానీ ఆ గెటప్ ఎంత ఉంటుంది ప్రజెంట్ గెటప్ ఫిఫ్టీ 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 ఆర్డర్ సిక్స్టీ ఫార్టీ అంటే ఇది దీని ఒకసారి మీ బాబాయ్ బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ రిజంబ్లెన్స్ కానీ అది ఏమన్నా అనుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ టైం ట్రావెల్ అనే ఒక్క పేరు తప్పించి అసలు మీకు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ కాదు కదా సో కాల్ కొంతమంది రీ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ మగధీరా అంటున్నారు లేకపోతే కొంతమంది రాజు గెట వేసుకుని కొంచెం అలా నరకటం మూలంగా బాహుబలి అంటున్నారు అసలు లేదండి మాకు అసలు నథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ బాహుబలి కాకపోయినా ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ కాకపోయినా మగధీరా కాకపోయినా ఇది రేంజ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఈస్ బీయింగ్ టాక్డ్ ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఎస్ అంటే రేంజ్ రేపు ఆడియన్స్ చెప్తారండి ఈ సినిమా రేంజ్ ఏంటో సో బట్ ఫర్ అస్ దిస్ ఇస్ బింబిసారా డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ హావ్ ఇట్స్ ఓన్ జోన్ ఆ జోన్లో ఉంటుందండి ఇది ఇప్పుడు సెట్స్ వైజ్ కానీ కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ పాయింట్ ఆ ఫిల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ వె వెరీ బిగ్ బ్యాంగ్ తోటి ఒక బిగ్ స్కా క్యాన్వాస్తో వస్తుంది సినిమా అనేటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది కెన్ ఇట్ బి టేకన్ యాజ్ ద ఫాలో అప్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ బాహుబలి అంటే ఆ రేంజ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇప్పుడు మనకు ఎందుకంటే రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి అండ్ బాహుబలి తోటి కంపేర్ చేయొద్దండి సినిమాని బికాస్ బాహుబలి మేడ్ ఆన్ అ బిగ్గర్ స్కేల్ అండి వాళ్ళకి ఇన్ని వందల కోట్లలో వెళ్ళిన ఇది మాది మా బడ్జెట్కి మా సినిమాకి మాకెంత కావాలో దాన్ని బట్టి మేము చేసుకున్నాం సో దాని ప్రకారం విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో నాదే అవ్వటం మూలంగా ద హోల్ టీమ్ ఎఫర్ట్ మేము పెట్టడం మూలంగా మాకు పాండమిక్ అనేది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మాకు ఆ స్పేస్ ఇవ్వడం మూలంగా వి స్టార్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంకెక్కువ కూర్చున్నాం ఇంకెక్కువ వర్క్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్లో చూస్తే ఎలిఫెంట్స్ అలా వెళ్ళే షార్ట్ ఉంటుందండి అక్కడి నుంచి దాని తర్వాత ఇంకొక షార్ట్ వస్తుంది సో ఇట్ వాస్ ప్రీ ప్లాన్డ్ అంటే మేము లొకేషన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు తెలుసు at least a mm. graph of it was going and from here shot is called inte untu shot a mm. length tho saha maku anni we had everything in our uh, in front of us okay. the vfx team anta mm. pure Strong presentation feature maku okay. okay. so maku ee roju kanipiche grand year is because of that because of that అన్న అంటే ప్లీజ్ ఓట్ కంపేర్ విత్ బాహుబలి నమ్మ అది దట్స్ వేరే ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు అది కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ రేంజ్ ని కాకుండా లెట్ అస్ హోప్ ద బెస్ట్ అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వి హవ్ ట్రైడ్ ఆర్ అవైల్ బెస్ట్ అండి మా మాకున్న బడ్జెట్ దాంట్లో ఏ మాత్రం తగ్గకూడదు మనం చూపించాలి బికాస్ ఆల్రెడీ మీరు మనం బాహుబలి చూసేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ గా ఇంకెంత బాగా చేస్తాం అనే దాంట్లో ఉంటుంది బట్ మేము ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ తీసుకెళ్ళాం ఇప్పుడు బాహుబలిలో అండి వార్ స్పాన్ అదంతా ఉంటుంది మా సినిమాలో వార్స్ అసలు ఉండవండి అసలు మేము అసలు దానికి కావాలని ఆన్ పర్పస్ అండ్ వెరీ నోయింగ్లీ అసలు ఆ పాయింట్ మీరు టచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అసలు అంత ఇది మనం మాకు కుదరదు అసలు ఒక వార్ సీక్వెన్స్ చేస్తేనే మా సగం బడ్జెట్ అండి హాఫ్ వెళ్ళిపోద్ది సో వీ డింట్ హ్యావ్ దోస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మా కథలో కూడా లేవు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్ కదండి ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ బట్ వీఆర్ క్లియర్ వద్దు కొన్ని కొన్ని టచ్ చేయొద్దు సో వీ హ్యాడ్ ఆర్ ఓన్ స్పేస్ వీ హ్యాడ్ ఆర్ ఓన్ వరల్డ్ ఒక చిన్న మిస్టికల్ ప్లేస్ చూపిస్తాం మ్యాజిక్స్ ఉన్న ప్లేస్ చూపిస్తాం అన్ని బాహుబలి ఉండవు కదండి మ్యాజిక్స్ అన్ని బాహుబలి ఉండవు మా సినిమాలో ఉంటాయి అన్ని మ్యాజిక్ డీమన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి విట్లాచారి గారి సినిమా విట్లాచారి గారి సినిమా విట్లాచారి గారి సినిమా చూస్తుంది అది ఈ సోషియో ఫాంటసీ ఈ రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇట్లా సోషల్ గెటప్లో ఉంటారు మీరు ఎట్లా సేమ్ టైం ఫోక్ లోర్ గెటప్లో కూడా ఉంటారు అవును ఉంటారండి ఎలా హౌ ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేశారు ఐ వెంట్ విత్ ద ఫ్లో అండి అంటే బింబిసారుడు క్యారెక్టర్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎక్కేసిన తర్వాత సెట్లోకి వెళ్ళి ఎస్ రైట్ ట్రాక్లో ఉంది అనుకున్న తర్వాత దట్ సేమ్ బిహేవియర్ హెస్ బిన్ త్రో ఔట్ ద ఫిల్మ్ అండి పెద్ద చేంజ్ ఓవర్ ఉండదు తన బిహేవియర్లో హీ హ్యాస్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ సెట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ బికాస్ ఈజ్ అ కింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా పడితే అలా బిహేవ్ చేయదు సో హీఈస్ ఫోకస్డ్ హీఈస్ అ క్రూవల్ కింగ్ అండ్ హీఈస్ అ కింగ్ సో ఆ ఒక ఫార్మాట్ ఫిక్స్ అయిపోయిందండి మేము ఫస్ట్ తీసినంత పీరియడ్ ఎపిసోడ్ తీసాం సో ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రెసెంట్ వచ్చిన సోషియో ఎపిసోడ్స్ వరకు సంబంధించినంత వరకు మీ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సైంటిస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ యూఆర్ లేదండి ఇట్స్ టైం ట్రావెల్ ఫిల్మ్ చాలా సింపుల్గా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తా కదండి ఆ బింబిస్తారు ఈ కాలంలోకి వ
అంటే సోషల్ గెటప్ లో ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఎంత ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుంది సోషల్ గెటప్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సోషల్ గెటప్ సోషల్ గెటప్ లో కూడా యు ఆర్ నెగిటివ్ అది మీరు చెప్పి సినిమా చూడండి అక్కడ దాంట్లోకి వెళ్ళారంటే ఆ బింబుసాడు క్యారెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి పిక్యులియారిటీ ఎవరు వాట్ ఎవర్ సిటీ కావచ్చు అంతే కదండి అతను ఒక గ్రాంధికమైన భాష మాట్లాడతాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ భాష ఇప్పుడు మనం వాడుకో భాష రాదు కదండి అతనికి అదే భాష మాట్లాడుతుంటాడు అతను ఎలా వచ్చాడు అనేటువంటిది అలా వచ్చాడు యమగోల ఇలాంటి సినిమాలో ఎముడు భూలోకానికి వచ్చి ఆ గ్రాంధికం మాట్లాడిన కాన్సెప్ట్ గా అనుకోవచ్చు ఓకే ఈ సినిమాకి సంబంధించి పర్టికులర్గా టాక్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీగా వచ్చింది ఏంటంటే మీరు టేకప్ చేసిన డైరెక్టర్ ఫస్ట్ మీతో వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ వశిష్టా మేము ఏమంటే వేణు 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 ఇండస్ట్రీ మొత్తం చెప్పినే పేరు అది అంటే మీరు ఇంత పెద్ద వాల్యూమ్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఒక ఫస్ట్ టైమర్కి ఇవ్వటం అనేటువంటి దాని వెనుక ఉన్న సాహసం ఏంటి దాని వెనుక ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి హౌ యూ చూస్ దట్ బాయ్ అండ్ హౌ యూ చూస్ ద సబ్జెక్ట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ చూస్ మీ ఓహో సరే ఓకే అది మోడస్టీ కోసం చెప్పారు కానీ నువ్వు నాట్ మోడస్టీ అండి చిచ్చి అసలు లేని మోడస్టీ కింద మాట్లాడే మాట్లాడు నాకు అవసరం లేదు ఎందుకు మోడస్టీ ఎందుకు నాకు ప్రాబ్లమ్ దట్ చోజ్ మీ బట్ ఆస్ చోజ్ మీ ఐ బిలీవ్ దట్ కథ అంటే అది మనం మీరు నా సార్ మీరు ఏంటి డెస్టినీని ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తారా దేవుని ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తారా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తండి ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ హిట్ ఆర్ అ ఫ్లాప్ ద స్టోరీ చూజ్ ఇస్ ఇట్స్ హీరో హిట్ ఆర్ అ ఫ్లాప్ మనిషి ఫస్ట్ టైమ్ కంటే అండి అది చెప్పిన కథ అతను చెప్పిన కంటెంట్ ఏమంటే ఇప్పుడు కథ ఇదంతా బ్రహ్మ అంత బ్రహ్మాండంగా చేసుకోగలిగినాడు కథ అదంతా మనకు కావాల్సినట్టు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోగలిగిన అతను ఒక మంచి టీం తనకు సపోర్ట్గా ఇచ్చి చేస్తే ఎందుకు బాగుంటుందండి దట్స్ సింపుల్ ఫండ్ అది ఐ ఫాలో చాలా సింపుల్ ఫండ్ అండి అది సో ఆ ఫండాలో నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాం కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతాం సో దాన్ని నేను ఇదిగా అనుకోను బట్ ఈ ఫిల్మ్ జస్ట్ ఐ బిలీవ్డ్ అండ్ ఇంకొక మేజర్ ఆస్పెక్ట్ అండి నేను ఆల్వేస్ ఐ ట్రై టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ డూయింగ్ అంటే ఇండస్ట్రీ అందరూ తెలిసిపోతుంది కదా టైటిల్స్ ఇలాంటి సినిమా అలా ఒక నాకు బాగా ఎక్సైట్ అయిన పాయింట్ ఇది ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు చందమామ కదా ఎప్పుడో వచ్చిన సినిమాలు ఇవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి ఎవరు రీవిజిట్ చేయట్లా మనం రీవిజిట్ చేస్తే అందరికీ ఇప్పుడు మార్బుల్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయండి డీసీ బ్యాట్ మ్యాన్ అని వస్తుంది లేకపోతే వండర్ ఉమెన్ అని వస్తుంది స్పైడర్ మ్యాన్ ఐన్ మ్యాన్ ఇన్ని వస్తుంటే ఎంతంత ఎక్సైట్ అయిపోయి ఈవెన్ అండి పిల్లలే కాదండి పెద్దవాళ్ళు కూడా చూసేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అలాంటి ఒక సోషియో ఫ్యాంటసీ కానీ ఒక సూపర్ హీరో ఫిల్మ్స్ అంటే మనకి బేసిక్గా మనకి ఇష్టం అది ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళినవి నేను నమ్ముతా నాకు నాకు హిస్టరీ తెలియదు కాబట్టి నేను పట్టించుకోను విక్రమార్క కథలు అన్ని విక్రమార్క కథలు బేతాల కథలు లేకపోతే అమర్ చిత్ర కథలు చందమామ కథ అన్ని మనకు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ బేస్ మన దగ్గర ఉంది సో అలాంటి కథలు మనం ఏమన్నా కొంచెం దూరం పెట్టామా సరే దూరం పెట్టాం కూడా మళ్ళీ ఒక వశిష్ట అనే ఒక వ్యక్తి నాకు వచ్చి అలాంటి కథ చెప్తే ఎందుకు ఎక్సైట్ అవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ బి ఎక్సైటెడ్ కథ చెప్పినప్పుడు ఫీల్ అయినంత ఎక్సైట్మెంట్ ఆ ఏర్పడిన కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటి టూ వర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ స్థాయిలో నిలబడింది ఏ స్థాయిలో ఉంది అప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నానండి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ చేసాం ఇది బాగుంటుంది ఇది తర్వాత విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సెట్లు కానీ అప్పుడు ఆ ఎటైర్ నాకు సెట్ అవ్వాలి కదండి ఇప్పుడు మేము వేసే ప్రతి క్యారెక్టర్స్కి సరే ఆయనకు ఒక క్యారెక్టర్కి ఈవిడ హీరోయిన్ అనుకున్నాం ఆయన ఒక రాజగురు అనుకున్నాం లేకపోతే ఆయన సేనాధిపతి అనుకున్నాం ఆ క్యారెక్టర్స్గా అన్ని సెట్ అయ్యి అంతా అయ్యి బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ ఇట్ కేమ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్ వీ హెవ్ అచీవ్డ్ ఇట్ వీ హెవ్ ఆ తర్వాత ఆ రోజు కథ చెప్పిన దానికి ఇప్పటికీ దిస్ దాని తర్వాత దీనికి కావాల్సిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు మేము మా కంపెనీ ఉంది ఏంటంటే మొత్తం చేసి గ్రీన్ మ్యాట్ పెడతారు మాకేం తెలుసు ఏదో ఒక ల్యాప్టాప్ లో మా అనిల్ వచ్చి సార్ దిస్ గుడ్ బిత్ బాగుందా చూస్తాను నిజంగా ఇది వస్తుందా వచ్చినప్పుడు కదండి రాకుండా కాదుగా వచ్చినప్పుడు సో వచ్చిన తర్వాత వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అమ్మా నిజంగా అమ్మా ఏం చాలా బాగా చేశారు
నేను బాబు ఒక డైరెక్టర్ అనేటువంటి కొత్త డైరెక్టర్ అనేటువాడు ఒక స్క్రిప్ట్ని నరేట్ చేసేటప్పుడు ఉండేటువంటి ఒక విజువల్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ని యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాడా అనేటువంటిది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ సో ఈ టూ ఎట్ దీస్ టూ జంక్చర్స్ హౌ డూ యూ కాంప్లిమెంట్ వశిష్ట వశిష్ట డెఫినెట్లీ అండి తను అనుకున్నది అనుకున్నట్టే తీశాడు అసలు ఎక్కడ తను అంటే హీ హ్యాస్ ద హోల్ స్టోరీ ఇన్ ఇస్ మైండ్ మొత్తం ఏ టు జెడ్ తెలుసు రాసిందే తను సో డైలాగ్స్తో సహా ఎప్పుడు డైలాగ్ పేపర్ పట్టుకున్న నా దగ్గరికి వచ్చేవాడే కాదు నేను అది అనిల్లో చూశానండి అనిల్లో కూడా అనిల్ కూడా ఎప్పుడు డైలాగ్ పేపర్ పట్టుకున్నాడు అనిల్ రావు ఇప్పుడు అనిల్ రావు ఇప్పుడు కూడా రాడు మిమ్మల్ని తనకి ఏంటంటే తనే డైలాగ్స్ కూడా రాస్తాడు కాబట్టి మా మా వశిష్ట అంటే వాసుదేవ్ అనే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళందరూ కలిసి రాసిన డైలాగ్స్ అయినా అసలు ఈ రోజు డైలాగ్ పేపర్ తీసుకొచ్చి ఇది డైలాగ్ అని చెప్పేవాడు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాడు నాకు నేను డౌట్ వచ్చిన ఇప్పుడు వశిష్ట అటు ఇది అండి సార్ ఇది సార్ క్లారిటీ సో అంత క్లారిటీగా వెరీ క్లియర్గా ఉన్నాడు ఆయనకు దొరికిన పెద్ద యాసెట్ ఎస్ చోటాగారు చోటాగారు బిగ్గెస్ట్ యాసెట్ బికాస్ ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్ అని ఎవరైనా అండి ఇప్పుడు నేనైనా సినిమా ఇండస్ట్రీ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఇది చేసేయాలి అది చేసేయాలి ఓ తగ్గ డాన్సులు వేసేయాలి ఓ పాకే అసలు ఏం దూది పల్టీలు కొట్టేయాలి అన్నీ ఉంటాయండి బట్ దీర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉండి నన్ను కంట్రోల్ చేశారు అరే అలా కదా ఈ సినిమాకి ఇంతే ఇంతే అలా ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి చాలా ఉంటాయండి అట్ట పెట్టేద్దాం ఒక మంచిసారి ఇక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేసేయండి అది ఇదండి దానికి చోటా గారు హ్యాస్ లైక్ ఆశ వాళ్ళిద్దరూ అయితే అసలు లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లాగా ఉండేవారు అంత లైక్ బాగా సెట్ అయింది సో దీనికి మా హరి ఇంకా హరి గారి గురించి కూడా బాగా చెప్తున్నాడు చోటా ఇంటర్వ్యూ చేసాను అసలు హరి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ద వే హీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ గురించి ఈ ప్రాజెక్ట్కి మొత్తం అండి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత స్కేల్లో కనపడటానికి కారణం హరి ఇట్స్ నాట్ మీ నేను నేను ఇంత ఉంటుందేమో అనుకున్నా దాన్ని ఇంత పెట్టాడు ఇంత చేశాడు అది ఆ ఇమాజినేషన్ జనరల్గా అండి పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ లేకపోతే ఏ డిజైనర్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఈ సినిమా అవుట్లుక్ ఎలా ఉండాలి అని ఒక మనిషి మనిషి ఈగుల్స్ అయ్యేలాగా కూర్చొని చూస్తున్నారు సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వచ్చి జరుగుతున్నాయి సో దే డిసైడ్ హౌ బిగ్ ద ఫిల్మ్ షుడ్ బి అలా దీనికి మొత్తం హరేనండి ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావాలి ఈ సెట్ ఇంత ఉండాలి ఇంత కనపడాలి ఇప్పుడు దర్బార్ ఇంత పొడుగ్గా ఉండాలి అవన్నీ తనే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆర్డర్ కిరణ్ గారు వీళ్ళందరితో కలిసి ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ హిస్ ఎఫర్ట్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని స్పెక్యులేషన్స్ కొన్ని ఎక్స్టిమేషన్స్ కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ కన్సర్న్ దే ఆర్ నాట్ దే డింట్ డూ వెల్ అంత బాగా చేయలేదు యూ ఆర్ ఇన్ బ్యాడ్లీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఎ హిట్ అలాగే డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే వెరీ టెండర్ బాయ్ అండ్ న్యూ బాయ్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కూడాను దేర్ ఆర్ నో బిగ్ వెంచర్స్ ఆర్ బిగ్ చోటా కైనా ఐడి కూడాను ఈ మధ్య కన్నా హీ ఈజ్ నాట్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫామ్ అంటే వాళ్ళ అంత పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ కాదు యాజ్ ఫర్ అంటే మనకి ఇన్ని ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే సక్సెస్ అనేటువంటిదో ప్రీవియస్ హిట్ అనేటువంటిదో ఫార్ములా అవుతుంది అదే ఇదవుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అన్నీ కూడాను అంత పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కాని పరిస్థితుల్లో ఇంత పెద్ద సినిమా చేయటం అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్న వైబిలిటీని మీరు ఎలా అనలైజ్ చేస్తారు వైబిలిటీ నేను అనలైజ్ చేయలేదండి నేను నేను చెప్తున్నా కదా బికాస్ అదంతా హరి డీల్ చేసి హరి గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా సరే మీరేమనుకున్నారు హరి గారు ఇంత పెట్టడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ అనేటువంటి భయం అనేటువంటిది ఆ టెన్షన్ అనేటువంటిది నాకు ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి ఓకే మనం పాండమిక్ వస్తుంది అనుకోలేదు కానీ మీ వీ ఫెల్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ అబౌట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఇంత ఇంత అనుకున్నాం పాండమిక్ వస్తే మనకి అంత డిలే అయినాయి ఇంకా సో ఇంకా టైటర్గా చేసుకోగలిగాం ఆలోచనలు ఇంకా టైటర్గా చదువుతాం మొదలుపెట్టినాయి సో టైం వచ్చి వస్తుంది వస్తూ ఉండింది మాకు దొరికింది తర్వాత మా విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ స్టార్టెడ్ ఎన్హాన్సింగ్ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలండి ఈ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోవడానికి ఒక విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్కి ఒక షార్ట్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఆ క్రాకరైల్ షార్ట్ ఉంది కదండి మీరు ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ నేను ఒక వేరే టీమ్కి వచ్చింది కానీ మా టీమ్ చేయలేదేమో టైం కుదరదేమో పంచుతాం కదండి పంచుంటే వాళ్ళు మేము ఒకసారి ఉన్న అడిగాం ఉన్నాయి సార్ పంచుతాం అప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా పాండమిక్ రాలా దాని షార్ట్ ఉంది అనుకున్నాం
బాగా పెరిగింది డిజిటల్ సెలబ్రిటీ మాకు డిజిటల్ అయిపోయింది మేము వెరీ హ్యాపీ హరి గాట్ దట్ రైట్ అవే మేము అసలు ఎంటర్ అవడం ఎంటర్ అవుతుంది సెకండ్ ఫేజ్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మాకు అది వచ్చేసింది బికాస్ ఈ షో ది కంటెంట్ షాక్ సో డిజిటల్ ఫేజ్ మాకు హ్యాపీగా ఉన్నాం తర్వాత రాజు గారికి శిరీష్ గారికి సినిమా చూపించాం దేవీర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ సో అంద అంత సిజిఎక్స్ యొక్క ఇది అంటే కెమెరామెన్ గారు లైటింగ్ వరకు వాళ్ళంతా చెప్తారండి ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా చూస్తే మన విఎఫ్ఎక్స్ థీమ్ జరుగుతుంటే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు సార్ లైటింగ్ కండిషన్స్ ఇది ఉండాలి ఈ షార్ట్ చేయలేనప్పుడు మూమెంట్ ఇంతవరకే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎందుకంటే మీరు వెళ్తే మాకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అన్నీ వాళ్ళు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి కానీ మాకు విఎఫ్ఎక్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ క్యారెక్టర్ యొక్క బిల్డప్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్ చూపించే విధానం కానీ అంటే దాన్ని క్లోజ్ పెడతామా ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిట్లోనూ చోటా గారి ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు హెల్ప్ అయింది కానీ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారండి చిరంజీవి గారితో చేశారు పవన్ గారితో చేశారు తారక్తో చేశారు చాలా పెద్ద పెద్ద అందరూ చేశారు సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఈ సినిమాకి హెల్ప్ అయింది సో బిల్డప్ ఎక్కడ బిల్డప్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా బిల్డప్ వేద్దాం ఎంత లెంత్ వేద్దాం ఎలాంటి షార్ట్స్ తెద్దాం అవన్నీ బాగా హెల్ప్ అయినాయి మాకు అండ్ ఈజ్ అ స్వీట్ హార్ట్ నైస్ ఎనర్జీ వెరీ గుడ్ ఎనర్జీ అసలు మేము మేము చాలా నైట్స్ చేసామండి విపరీతమైన నైట్స్ చాలా నైట్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాం సినిమాలు అండ్ నైట్స్ కూడా మేము చలికాలంలో చేసాం ఆ బాబోయ్ అంటే అసలు ఆయన ఉండే కొలీగ్స్ యువర్ కొలీగ్స్ దాసనారాయణ రావు గారు గారి గారు అసిస్టెంట్ తను కూడా దాసనారాయణ రావు గారు యూనిట్ లో తను పని చేశాడు అవుట్డోర్ యూనిట్ లో సౌండ్ ఇది కాదు అని చేసాను అప్పటి నుంచి విను చాలా మంచి అసలు ఆ ఎనర్జీ అనేటువంటిది అసలు కసికసిగా ఉంటాడు మనకి ఎప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆలోచన తప్ప ఫిల్మ్ గురించి ఎక్కువ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్మ్ పర్సెంట్ వర్క్ వర్క్ అవ్వాలి తర్వాత హీరవాణి గారి జాయినింగ్ అనేటువంటిది హీరవాణి గారు బిగినింగ్లో లేరు మధ్యలో హీన జాయిన్ అవ్వటం అనేటువంటిది ఆర్ఆర్ కానీ కొన్ని సాంగ్స్ కానీ చాలా హెల్ప్ అయింది అన్నారు ఆ దాని గురించి చెప్పండి మ్యూజిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి మ్యూజిక్ ఒరిజినల్గా మేము సినిమా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేసే ముందండి వితౌట్ కీరవాణి గారిని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది ఇట్లాంటి సినిమాలకు బాగుంటారు ఆయన ఎందుకంటే వెరీ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే టైంలో కరెక్ట్గా ఆర్ఆర్ఆర్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన మేము అడగను కూడా అడగల ట్రిపుల్ ఆర్ స్టార్ట్ ట్రిపుల్ ఆర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లీ హిస్ డెడికేషన్ ఆయన హిస్ కమిట్మెంట్ విల్ బీ టూ టూ మచ్ ఎక్వైర్డ్ ఆన్ టు దట్ ఫిల్మ్ మనం అడిగితే కరెక్ట్ కాదేమో ఓకే సరే పాటల వరకు ఇనిషియల్గా ఇప్పుడు చరిత్ర బట్టన్ పెట్టుకున్నాం అండ్ హీస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే శాతకర్ని ఇచ్చారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు వెరీ లైక్ అంటే ఆ హిస్టారికల్ ఫిల్మ్కి ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మాది హిస్టారికల్ ఫిల్మ్ అన్న సోషల్ ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్ విచ్ రిక్వైర్స్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అండి మేమేమి డించిక్ డించిక్ అని కొట్టలేం కదండి ర్యాప్ బీట్ లేవు కొట్టలే ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి అలాంటి మీద పర్ఫెక్ట్ అని మేము చేసుకుంటాం జరిగింది తర్వాత కీరవాణి గారిని పెట్టాలి అనే మళ్ళీ తిరిగే ఆప్షన్ ఇది హరీజ్ ఆప్షన్ ఎవరిది హరి హరి గారు హరిబాబు వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ ఏం చేయాలి అయిపోయింది స్కేల్ చూసుకున్నాం ఈ స్కేల్ దీనికి లైఫ్ పోయిగల పోయిగలని ఏకైక వ్యక్తి కేరవాణి అని ఆయన ఫిక్స్ అయిపోయాడు కానీ కేరవాణి గారి దగ్గర వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమన్నారు జాన్ రిలీజ్ అన్నారు మేము అప్పటికి మాకు సెప్టెంబర్ షూటింగ్ అయిపోయింది సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్కి మా మొత్తం అయిపోయి కూర్చున్నాం అమ్మా మళ్ళీ జాన్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి అడిగితే ఆయన దాంట్లో పని ఉంటారు బిజీ కదా అవునా సరే అని చెప్పి కొంచెం అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన ఎందుకు మళ్ళీ ఆయన ఆయన అడగాలి తెలియకుండా విఎఫ్ఎక్స్ మీద పడ్డాడు సడన్గా డైవర్షన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఎలా వస్తుందని ఆ విఎఫ్ఎక్స్లో పడితే అదే అదే చేస్తున్నప్పుడు జాన్లో డిసెంబర్లో అనుకుంటాండి ట్రిపుల్ ఆర్ పోస్ట్ పోన్ అయింది మార్చ్ కన్నారు అప్పుడు హరి ఫెల్ట్ అమ్మా అంటే ఈ పాటికి వర్క్ అయిపోయి ఉంటుంది అనుకోని కా కొన్ని పాండమిక్ కారణాల వల్ల పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ వర్క్ కూడా బిన్ డన్ సో మీరెడ్కి వెళ్ళి అప్రోచ్ చేయడు కీరవాణి గారు మీరు చేయాలి అని చెప్పి అని నేను సినిమా చూసి నచ్చితేనే చేస్తా అన్నారు చూశారు ఐ రియలీ హ్యావ్ దోస్ వర్డ్స్ వాట్ ఈ సెంట్ మీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఈ సినిమాకి మేము మా అందరు కష్టం ఒక ఎత్తండి ఆయన ఈ సినిమాకి లైఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడండి లైఫ్ ఇచ్చాడు ఈ సినిమాకి రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఆడియో పరంగా ఆర్ఆర్ పరంగా
ఫస్ట్ది ఆ సాంగ్ మేము రిలీజ్ చేయలేదు సెకండ్ది ఈశ్వరుడి సాంగ్ ఇట్స్ అ లవ్లీ సాంగ్ అండి మన కాలభైరవ పాడాడు శ్రీమణి రాశారు చాలా లైక్ వెరీ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ మీనింగ్ఫుల్ సాంగ్ ఈ రోజుల్లో సాంగ్స్లో కొంచెం సాహిత్యం అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది ఆ సాంగ్లో మా స్టోరీ మొత్తం చెప్పాం మేము ఇంకోసారి ఎవరైనా నిన్న మీకు మీకు అర్థమైపోతుంది స్టోరీ ఏంటి సినిమా స్టోరీ అని తర్వాత ఒక తేనె పలుకుల అమ్మాయి అని చెప్పి అది వరకుప్ల యాదగారు ఆయనే రాసి వరకుప్ల యాదగారి గారు ఆయన రాశారు చూన్ కూడా కట్టింది ఆయన బట్ దానికి కావాల్సిన బేసు దానికి కావాల్సిన హంగులు ఆర్బాటాలన్నీ చిరంజన్ భట్ గారు చేశారు తర్వాత ఆర్ఆర్ సినిమా చూసిన తర్వాత కీరవాణి గారు మూడు సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆయన ఆర్ఆర్ అంటే ఆన్ లిప్ కాదు ఆన్ స్క్రీన్ కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ గా వచ్చింది అంటే మాకు ఒక సాంగ్ మాట్లాడుకుంటే how do you compliment the sets gaani vitu vishayalo maaku kiran i know him from patas and okay nak patas nunchi ma banner lo chestunnaru aina so i am a very soft spoken person asala ama office ki pochadu lakapothe group meeting lo aina eppudu kuchuni maatladta e undadu maatladu kuda maatladu alane untaru vintu untadu but he showed his work okay so manaki em kavalante adi adi ante art director has done a fabulous job and that compliments with uh, hari because vaal iddaru ekkuva coordination unde var nene em adige varu kada andi because i was i am just an actor actor ga laabu garatam okay tamiraj gar kind of question adela undi oh tamiraju naaku actually asa tamiraju introduce chesina maa banner oh oh patas cinema dwara introduce ayyadu thanu hmm chandigarh dikkara chaala samasralu experience ayin ki okay so inka akka nunchi naaku tamiraju lo baaga nachedandi nirmohan ant astadu mohammed cheppestadu మనం తీసుకున్న బట్టి అండి ఏదైనా కొంతమంది మొహమ్మీ చెప్పినా చాలా కాపం వస్తుంది వస్తుంది ఆయన చెప్పినా కూడా కాపం వస్తుంది అని మీరు వచ్చేయండి అక్కడ తెలుస్తుంది అన్నట్టు క్లాష్ అనేటువంటిది ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద వస్తుంటుంది డైరెక్టర్ కి హీరో ఎవరికైనా వస్తుందండి సో మాకు వచ్చింది బాగా మాకే రాలేదు మేము అసలు మేము ప్రతిది చేసాము మా ఒక సీన్ తీసాం నచ్చలేదు ఏంటి సార్ ఈ సీన్ ఎలా తీసారని అడుగు ఏంటి ఏమైంది ఇంకొంచెం ఇంకా గ్రాండ్ గా ఉండాలి కదా పివిటల్ ఇది ఓకే అవునా డన్ రీషూట్ చేసాం no no i would not say asra mevu asra maamul ga asra ane adu okay ayi prathi cinema lo undedi okay aa cinema lo kuda jarigindi so that is where an editor comes in yeah that is he follows the graph of the film yeah okay he follows exactly what is necessary what is not necessary suppose kunsal bro me chestunna appudu ande kunsal length of the scene ekku ayipoddi dani correct ga ekkada cut cheyali ilante anni aspects lo konjam prayer gane kuchune vadu because he heard the script కంపల్సరీ నా నా దగ్గర నా టీం మొత్తం వినాలండి ఏదో ఎడిటర్ అనే ఆయన సినిమా తర్వాత వస్తాడు షూటింగ్ తర్వాత వస్తాడు ఆయన అప్పుడు వింటే చాలు ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ నేను అసలు పెట్టుకోను నా సినిమాకి నేను చేసే ఏ సినిమా అయినా సరే అందరూ ఫైట్ మాస్టర్ అంటే అతను కూడా ముందు కాదు వినాలి విని చెప్పాలి ఒపీనియన్ చెప్పాలి ఫస్ట్ యాక్షన్ త్రిల్స్ గురించి చెప్పండి వెంకట్ మాస్టర్ చేశారండి తర్వాత రామకృష్ణ అని చెప్పి మళ్ళీ ఆయన ఈ సినిమాతో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న సినిమా రామకృష్ణ రామ్ రామకృష్ణ ఆయన మన రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్ దగ్గర రీసెంట్గా చేశారు వెంకట్ మాస్టర్ మళ్ళీ పటాస్ ఆల్రెడీ రామకృష్ణ మాస్టర్ ఇది మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే అండి అడ్వాంటేజ్ అని కాదు హరి వాజ్ వెరీ క్లియర్ మాస్టర్ లొకేషన్లోకి వచ్చి రిహార్సల్స్ లొకేషన్లోకి వచ్చి ఫైట్ ఇలా డిజైన్ చేద్దాం అలా డిజైన్ చేస్తాం నాట్ అలౌడ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ జాన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇది బడ్జెట్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం నాకు మీరు రిహార్సల్స్ చేయండి కాబట్టి హీరో గారు వస్తారు వచ్చి మీరు రిహార్సల్స్ చేయండి షూట్ చేయండి షూట్ చేసి నాకు ఇవ్వండి మేము ఎడిట్ చేస్తాం మొత్తం బాగుందా లేదా మేము డిసైడ్ చేస్తాం బాగుంది అంటే ఎస్ ఇట్స్ ఫైన్ బాగలేదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి దాన్ని మార్చుకుంటాండి సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఒకటి జరిగిందండి సో ఆ ప్రాసెస్ లో వెల్ హోమ్ వర్క్ వెల్ వెల్ ఎవ్రీథింగ్ వెల్ హోమ్ వర్క్ అండి అంటే ఇలా ఇలా చెయ్యాలని నాకు నేర్చుకున్నా తర్వాత ఓకే దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ హైలైట్ పాయింట్స్ బింబిసారాకి సంబంధించిన తరఫు ఇక ఎయిటీ ఎయిటీన్త్ ఫిల్మ్ అంకే సంఖ్య కూడా కలిసి వచ్చేలాగా టోటల్ నెంబర్ నైన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫిల్మ్ టు బి బిగ్ హిట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక ఓవరాల్ గా మీ కెరీర్ గురించి ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందండి గ్రోత్ బాగానే ఉందండి ఏదో అంటే నేను వేసుకునే అడుగులు నేను వేసుకునేది 
ప్రతి ఫెయిల్యూర్ నుంచి నేర్చుకున్నాను ఒక అలా చేయకూడదేమో అని అది కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకొక అడుగు ముందుకేసుకుంటూ ప్రేక్షకులు హెవ్ బిన్ రియలీ కైండ్ టు మీ నన్ను బాగా ఆదరించారు అలా ముందుకు వెళ్తాను మెల్లగా అడుగులు అడిగేసుకుంటూ వెళ్తాను మీరు బాగా సెవెంత్ హెవెన్ లాంటి ఆనందాన్ని చూసిన సక్సెస్ ఏంటి బాగా బెటర్గా ఫీల్ అయినటువంటి ఫెయిల్యూర్ ఏంటి అతను ఒకటే పటాస్ వన్ వన్ ఎయిట్ ఐ డేర్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఫిచ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బాగా ఫీల్ అయిన సినిమా ఓం బాగా బాగా డిసప్పాయింట్ చేస్తాయి వెరీ వెరీ అంటే మీరు ఈ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీ హోమ్ ప్రొడక్షన్స్లో ఎక్కువగా చేస్తున్నారు యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ అంటే కూడా మీరు ఎక్కువగా మోరల్గా సినిమా క్యారెక్టర్ ఇదైతేనే సినిమా ఫెయిల్ అయితేనే ఫీల్ అవుతుంటారు బాధపడతారు ఫర్ ఫైనాన్షియల్ దీనికంటే కూడా ఫైనాన్షియల్ దానికంటే కూడా ఎక్కువగా అంటే మాకు ఓం సినిమా తప్పించండి నాకు ఏ సినిమా ఫైనాన్షియల్గా దెబ్బతెవ్వలేదండి ఓకే వీఆర్ వేర్ వెల్ వెల్ ప్లాన్ ఓమ్ ఇస్ ద వన్ ఫిల్మ్ వేర్ సమహో మేము క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోలా వి వెంట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కాదండి ఏదో చేసేద్దాం ఏదో చేసేద్దాం అని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ మాకు అక్కడ మిస్ అయినాయి దట్ ఈస్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ గేవ్ మీ లైక్ యూనో ఫినాన్షియల్గా దెబ్బ కొట్టిన సినిమా అది పటాస్ వచ్చి రికవర్ చేసింది మొత్తం ఒకసారి ఓకే ఓకే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గురించి చెప్పండి హైలైట్స్ వాటర్ ఫర్ ద గోయింట్ హైలైట్ ఇస్ తారక్ తమ్ముడు ఇస్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఓకే అప్పుడు తారక్ చూసారా తారక్ సార్ ఒక ఎలా తను హై హై తారక్ తమ్ముడు తమ్ముడు సినిమా చూశాడండి నేను నేను చెప్పడం ఎందుకంటే ఆయన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆయనే చెప్తారు జస్ట్ వాచ్ ఇట్ బాలకృష్ణ గారు బ్లెస్సింగ్స్ అవి ఎలా బాబాయ్ గారు ఇంకా సినిమా చూడలేదండి ఆయన కర్నూలులో షూటింగ్ షూటింగ్లో ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను అండి డెఫినెట్గా సరే మీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మీ ఫిల్మ్ ఫ్యాషన్ గురించి నేను ఎంతో స్టడీ చేస్తున్నటువంటి జర్నలిస్ట్ని ఎందుకంటే మీ ప్రతి సినిమాని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి వాడిని మీతో చాలా మాట్లాడాలి సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ స్పేరింగ్ టైమ్ నమస్తే నమస్తే థ్యాంక్